。朋友们，刚才的表演因为一点小小的误会，让大家扫兴了。为了给大家助助兴，我将亲自表演奇幻魔术。你竟敢就这么回来了，坑了老子，还让老子在鬼门关上走了一遭。钟伯年，想要开枪，你就开吧，说那么多废话干什么？当你拿到这块玉珏的时候，你就应该杀了我。不，应该说，早在二十多年前，你就应该杀了我。看来你的失忆症好了，全都想起来了。所有的点点滴滴，我都想起来了。想起来也晚了，那我就成全你，你千万别后悔。我早就后悔了。后悔什么？后悔朝你开的那一枪。你是后悔没打准，后悔没有一枪把我打死。不，你错了。我说的后悔，不单是对你，也是对我自己。最近啊，我一直在想一个问题：为什么我为了那批宝藏付出那么大的代价？为了那批宝藏。当年，我担惊受怕的，最后连我自己丈夫的性命都搭进去了。作为女人，我最宝贵的贞洁也失去了。就是为了那批宝藏，我失去了记忆，活得浑浑噩噩，连自己是谁我都不知道。我现在想想，恨不得立刻死掉。我为他浪费了青春，浪费了生命，可我最后得到什么了？什么都没得到。那你不是还有周侃如吗？我以为周侃如天生品格高尚，是个值得依赖的仁人志士。那一日，我在枪口下恢复了记忆，被他带走，看他受伤，我还于心不忍。可哪知道，他只是问我那块玉珏在哪儿。等他知道玉珏被你拿走，就再也不理我的死活了。我为他付出了那么多，可什么都没得到
，我被他给蒙骗了。后来，我逃离了上海，辗转来到这个杂耍班。可我心里一直在想一件事：宝藏。那是自然，我已经为他付出了那么多。我不想再放弃了。如果能找到宝藏，或许可以弥补我这些年来的损失。那你打算怎么找？宝藏在哪里，你我都不知道。现在最重要的是，我们要找到另一块玉珏。你是说，你？跟我。现在最重要的是宝藏，我需要它。我知道，你也很需要它。如果我们再不合作，或许会失去最后难能可贵的机会。钟司令。过去的一切都忘了吧。我们从现在开始合作，也不晚吧。你是怎么样一个女人呐、啊？对我恨之入骨的是你，敢想打我的是你，可现在要跟我合作的还是……你说我该不该相信你呢？说来说去，你我之间有二十年的缘分，情缘也好，业缘也罢，都不重要了。现在最重要的是宝藏，你说对吗？为了这个缘分，我跟你合作。我就知道，钟司令，你不会拒绝我的。放心，找到宝藏之后，你绝不会吃亏的。哎，对了，淑娟，你今天在舞台上的表演简直太棒了。可以说是非常的惊艳。那，你可要常来看我呀。那是当然，那是当然。不过，丑话说在前头，如果后面的表演要是演砸了，别怪我翻脸。我就是你的司徒烈，你不是一直这么叫我的吗？你不是，司徒烈刚才明明在剧院里面唱歌，怎么会在这儿呢？你跟刚才那个罗密欧一样，都是假冒的，让我出去！你看看我，我就是你的司徒烈，你看看我，你不是，你冷静一点，你不是，可心，拿药来，小玉，可心，可心，我出去，姐，小玉，把药喂他。
慢点，你救了他。那么多，只要回答我的话就行了。你说，你是剧团里的小角色是吗？是啊。那你想一辈子跑龙套吗？当然不想啊。很好，我就希望你有这种志气。你如果想提高自己，可以经常来找我。你到底是谁啊你？说了，别问那么多。角落里那个箱子上放了一张唱片，你回去仔细听一听。小伙子，对，他嗓音不错，但还欠缺系统培训。如果好好训练的话，日后能唱男主角。他唱男主角，这恐怕不太合适吧？他现在虽然只是一块璞玉，若加以雕琢的话，也可以散发出光彩。好吧，希望他和少爷一样，是一个追求完美的人。我是不忍心埋没有天赋的人。再说，之前我看到可心在舞台上的所作所为，我也想让那个小伙子帮帮我，让他以后扮成我的样子，唱着我的歌，去接近可心，安抚他，受煎熬的心灵。好，少爷，我明白了。这真的是捡来的唱片吗？对啊，这是我在化妆间捡到的。真好听。这会是谁唱的呀？色素恋啊。这你都不知道，怪不得只能跑龙套呢。你确定是色素恋唱的？他不是死了吗？我不会真见鬼了吧？你能不能再搞笑一点？这朗朗乾坤哪来的鬼啊？若萍，你还跟这种人关系好？小心被他传染哦！我乐意，你管得着吗？你看看，我这不是为你好吗？行、嗯、了，生气了？别生气，住手，咱们走。昨天您见了吴淑娟，她怎么说？她说什么不重要，关键是她有什么。她有她的通天计，我有我的翻墙梯，我就跟她好好斗斗吧。可是我觉得，爹您千万得小心啊！我总觉着，吴淑娟还藏着什么牌。她能有什么牌呀、啊？就算她有牌，也不过是一把垃圾壶的牌。可你知道老子这儿有什么？我这儿有混一色、清一色，外加风碰大调带子模。就算他出给我的东西南北风，我还有红中白板盯死他。最后就是发财，发财，你懂吗？哼！我现在啊，就怕他不出牌。郑伯伯，天耀哥啊，可晴、啊，聊什么呢？这么开心？<笑>我们在聊牌，<笑>聊牌。嗯。<笑>行啊，来，多吃点啊。嗯。
谢谢。怎么了？一吃东西就犯恶心。哎呀，这样吧，可晴，你先回房间休息，我一会儿让佣人给你送点白粥上去啊。嗯，快去快去。那钟伯伯，我先回房了。哎。可晴，可晴，可晴，你怎么了？医生，他这是怎么了？少司令放心，小姐她的身体没有问题。没问题？那怎么好端端的就晕倒了呢？小姐她怀孕了，怀孕了。我有身孕了。啊，你慢走啊，不送了。<笑>啊，钟伯伯，我跟天耀的事一直都没有告诉您，您不会怪我们吧？哎呀，这个回头再说。我，我只想知道你们两个这什么时候的事情啊？天耀，那天晚上，没想到就那么一次，就怀上了。啊，那天晚上。我确实喝醉了，他娘的，醉得好！<笑>我们钟家总算是有后了。哎<笑>哎，可晴啊，你好好的养身子啊，好好的休息，全家上下都伺候你，哎，尤其是你，这出半点事儿，我打断你的腿，我打断你的腿，<笑>好好休息啊啊！哎，走走走走走走。可晴小姐给你的，举手之劳嘛，不客气。请。秦可晴，你给我说清楚，什么怀孕了？天耀，你要当爹了，你不开心吗？少在这跟我演戏，这孩子肯定不是我的。嗯，你我心里都清楚，是不是你怀了别人的孩子，想把这屎盆子扣在我脑袋上？怎么可能？我又不是姐姐。怎么可能怀别人的孩子？你也知道，我这辈子就你一个男人。说，这到底怎么回事？你怎么就这么认定这孩子不是你的呢？好，你不说，我的忍耐是有限的。跟我爹去说，走。哎哎哎！我说，我说，我说，我说还不行吗？好吧，我没怀孕。医生是我安排的。你怎么想的？你知道什么叫纸包不住火吗？这事如果被我爹知道了，你还能活着走出钟家吗？是你说过要娶我的，你都不知道我等的有多辛苦。没办法了，只好用这样的方法。疯子。有钟伯伯支持我，天耀，我就不信你躲得了。秦兄，秦兄，哎呀，哎呀呀，亲家来了！哎，哎呀，真是难得，真是难得呀！这有失远迎，您可别见怪啊！来，这是给您的。您，这是
我是来给你道喜的，喜从天降。喜事儿，告诉你们个好消息，柯晴怀了天耀的孩子了，你要做外公了。柯晴，什么？可晴怀了天耀的孩子，嗨，你别激动嘛！我今天就是特地来提亲的。哎呀，司令，哎，快坐，快坐。老爷，您别激动嘛，呃，咱们慢慢说，是吧，司令？啊，老爷，坐下，坐下，慢慢说啊。可是，这小姨子跟姐夫的事儿。这要传出去，我这老脸往哪儿磕呀？哎呀，秦兄，你就是个老古吧？这我都查过了，古代就有娥皇女英，还有还有什么来着？何德飞燕啊，我知道何德飞燕嘛。所以姐妹俩嫁同一个人，那才是亲上加亲的好事儿啊。可是，放心，既然可晴还了我们钟家的骨肉，她一旦生下来，我一定把她当奶奶供着。鬼师傅，鬼师傅，鬼师傅，我来了！鬼师傅，鬼师傅，鬼师傅，鬼我听见了。你带那么多蜡烛干什么？鬼,鬼师傅，我我知道办事都要送点礼。我听别人说鬼都爱吃蜡烛，我就带了点蜡烛过来，不让你你爱吃什么口味，我就随随便带了点蜡烛，这西式蜡烛。红蜡烛，还有龙凤蜡烛，你还真有一套啊！所以你决定好了，要当我的学生吗？我从小到大都没被人正眼瞧过，难得今天鬼师傅您看上我了，我说什么都要试一试。鬼师傅，您是不是司徒恋啊？你不用管我是谁，只要学就是了。那你到底是人是鬼啊？鬼只会鬼叫，鬼唱歌。岂不是鬼哭，哭得让人害怕。风儿吹起发梢，长枝休息歌谣。当我闭上双眼，你的笑容浮现。怎么样？我能当你的老师吗？太好了，太好了，能，太能了！哦，鬼师傅在上，请受徒儿一拜。免了，我不吃这一套。那边桌子上，你看到乐谱了吗？看，看到了。会看谱吗？会。好，你就依这个谱，唱这首歌给我听听。是。这歌，唱，是。风风儿吹吹吹起发发梢，对。行了行了，厚度不足，劲力不够，吐气不顺，咬字不清，你要学的还多着呢，先回去好好练吐气发声。吹起发梢，唱着熟悉歌谣。当我闭上双眼，喂喂喂，唱的什么歌啊？阴阳怪气，到底适合你。陈生，你唱的什么歌啊？我唱的是《恋恋阙歌》，这是鬼师傅教给我的。怎么以前没有听过呢？怪不得呢。这鬼写的歌啊，就跟鬼哭狼嚎一样。我看，他一定被鬼给迷住了。什么鬼师傅啊？八成是个女鬼，把他那魂儿啊，嗯，给勾去了。你别胡说，鬼师傅是个男的。这么说你还见过呗？没见过，但是听声音也是男的。看来真的是被耍了。人家说鬼玩人呐，我看，就是专门玩你这种。
笨人。<笑>如萍，咱们走吧。不要，我要听春生唱歌。很好听，继续啊！难得阿五哥也喜欢啊，走，我们接着唱。好。老爷，哎，还在想可晴的事啊？我怎么能不想呢？老爷，有些话，我不知道该说不该说。你跟我有什么不能说的？老爷，您是知道的，可晴一心一意想嫁给天耀，如今生米已经煮成熟饭了，咱们不得不把可晴。嫁到司令家去，但是，我心里吧，总是七上八下的。那钟伯年是什么人？老爷，你心里最清楚。有其夫必有其子，我是担心可晴，她要是嫁过去，我早就看到了这一点。这也就是我一直不想让可晴嫁给天耀的原因。那您的意思是？我跟钟家攀亲，是想借钟家的势力，给我们钱家捞点好处。可心是嫁过去了，可好处没捞着，还闹出这么多事来。现在又到了可晴，就她那德行，还没嫁过去，就一心巴望着天耀。这要是嫁过去，保准不出三天，就忘了自己性情了。能指望他什么？只要他不帮着钟家来挖我们秦家的底儿，那我秦沧海算是积德了。可是老爷，可亲，他怀上钟家的孩子了呀！要不说，钟伯年这招使得阴索。他让天耀弄大了可晴的肚子，逼得我不把可晴嫁过去，那都不行。现在可好，两个女儿都进了钟家，我是担心我们秦家早晚有一天要被钟家所控制。老爷，那咱们可得想想办法了。说的是啊。同意让我嫁给天耀了。你肚子都怀上了，你爹能不同意吗？哎呦，嗯，你老实告诉娘，你跟天耀真的在一起了？这这，当然了，我都住进钟家了，那抬头不见低头见的，在一起很正常嘛，不然怎么怀上的嘛？这个死丫头，你就不听娘的话。早晚娘和爹都得给你搭进去。到如今，只弄到这一块，另一块还是毫无下落。他到底在哪里？现在唯一还没挖过的。只剩那家剧院了。娘，爹，是我。进来。什么事儿啊？爹，你让我查的剧院产权在陈九手上。在陈九手上。嗯。这下麻烦了。陈九他毕竟有曹帮的背景，我不想节外生枝，可就算是正常买卖也不好谈呐。我想到一个人，你是说范军白？是，范军白跟司徒交情非常好，而且跟陈九也很熟。我想，可以由他出面，把剧院先买下来，再转手卖给我们。这倒是个主意，叫韩长安去找他。是。哎，
就说，您可算来了，我等您老半天了。范先生，有什么事不能到剧院来谈，非得到这儿啊？不急不急，咱们先坐下来吃点东西。来来来，哎，不了，范先生，我是个急性子，有什么事直接跟我说吧。啊，既然如此，那我就直说了，就说，我希望您能把和平剧院卖给我。你买剧院啊？为什么？因为那里面有太多我和司徒过去的点点滴滴，也不知道为什么，我最近总做梦梦见他，我总感觉他好像要托我办什么事一样。我想来想去，我忽然想起他生前最大的愿望就是革新戏剧，所以我想把剧院买下来，继续完成他的梦想。哎，范先生，你对少爷的情谊我非常感动，但是。剧院是周家的产业，我只负责管理，无权变卖的。九叔，您说的我能理解，可说句大不敬的话，您又不懂戏剧。您说您现在弄个不三不四的杂耍班子来这剧院演出，就说您就把剧院卖给我吧，我一定会把这剧院搞得跟司徒当初在的时候一样风光。只有这样。咱们才能对得起周教授、司徒的在天之灵，您说是不是？范先生，您说的这些我都懂，但是实在是抱歉，我没法把剧院卖给您，对不起了。九叔，两条路，要么你把剧院卖给我，价格随你开；要么我请你吃子弹。原来是钟司令啊，范先生。原来钟司令是幕后的买家呀。对不起，舅叔，我也是迫不得已。怎么样？选择哪条路啊？钟司令，既然话都说到这个份上了，我还有什么选择的余地？啊？好，识时务。别动！别动！九叔，九九九爷，有话好好说啊！小心走火！哎哎哎！钟司令，臣九向你讨个人情，放韩副官一马怎么样？嗯。哎，别别别别别！兄弟们，别开枪！别开枪！司令，九叔，买卖不成仁义在，千万别伤了和气啊！钟司令。手枪！就说，快把枪放下吧，万一伤了韩副官，事情可就闹大了。钟伯年要买和平剧院，没错。可我就是想不明白，他为什么会把脑筋动在剧院上？照说，和平剧院是周侃如的产业，他亲手设计的。他把宝藏藏在剧院，也不无可能啊。可这个剧院我非常熟悉，我真的看不出来哪个地方。能藏下这么大一笔珍宝，宝藏，难道放在你眼皮子底下能让你看得见？你的意思是说，在地底下，倒是有这个可能。难道真的就是因为这个原因，所以陈九才不肯卖这个剧院？不会的，据我了解，像陈九这样的小角色。是不可能知道有宝藏这么一回事的。既然钟伯年要买和平剧院，那就一定有他的道理。我们要紧盯他的动作，也许能发现什么蛛丝马迹。对了，秦老板，你的女儿不是在中府吗？能不能让她给咱们做个内应？要是在钟伯年那边有什么行动，能不能让她提前给咱们通个风、报个信什么的？说可心呢？可心
，现在连他自己是谁，恐怕他都搞不清楚。能让他报什么信？你的二女儿，不是也要嫁给钟天耀了吗？我们没对外公布，你怎么知道葛晴要嫁进钟府啊？秦老板，有很多事情，那是瞒不住的。我不想让我的女儿也卷到这个事情里来。秦老板爱女心切，你的想法我能理解。可是，咱们不早走一步的话，这盘棋就有可能被钟伯年牵着鼻子走了。少爷。九叔，你去哪儿了？没想到啊，今天居然赴了个鸿门宴。<笑>鸿门宴，钟伯年要买咱们剧院，他让范军白请我吃饭，谈这件事情，我没答应他。没想到他竟然以枪相逼，好在我这把老骨头，身子骨还够灵活。<笑>钟伯年这么做，会不会知道了？宝藏就藏在剧院，他把周家所有的财产都翻遍了，连周家的祖坟也没放过。看来现在啊，要来打剧院的主意了。既然他把脑筋动到了剧院，我们也不能不防。既然明的不成，他肯定会来暗的。少爷，现在。事情刻不容缓，我们接下来该怎么办呢？少爷，你还有什么顾虑吗？我现在担心的是，可信可能会受到牵连，毕竟他还在钟家，而且是钟天耀的妻子。少爷，不能再瞻前顾后了。可是，我不能伤害到可信。爹，请喝茶。好。哎呀，可晴总算是我们钟家的媳妇了啊！天佑，以后要好好待人家啊，知道吗？爹，他一定会的。好，来，拿着。谢谢爹。啊，秦兄啊，哦不不不不，亲家亲家母，这儿女成婚啊，我们父母才能心安呐、啊。今天我们得好好的多喝几杯。嗯，亲家啊，可晴以后就麻烦您多照顾了。哎呀，那是当然的。你看那姐妹俩先后嫁到我们钟家，这是亲上加亲的事情。<笑>再说了，可心和可晴都是我、啊、看着他们从小长到大的，这手心手背都是肉。啊，如今这可晴肚子里面又有钟家的孩子了，我终于可以看到我们钟家开枝散叶了呀！哎，不过天耀先娶了可心，至于这谁大谁小嘛，我看还是天耀说了算吧。啊，可心先进的门，他做的。姐姐已经疯了，现在根本管不了事。既然人都疯了，大和小对你来说有什么区别？有，我来说句公平的，这样，谁先生儿子，谁做大。终于，终于如愿以偿了。
什么呢？你这是？娘，怎么是你呀、啊？我还以为是天耀呢。天耀在外面忙着呢，现在顾不上你。一天没吃东西了，是不是饿了？嗯。来，娘给你带了点心。